latitude is a measurement of how far a place is from the equator. And elevation is how high a place is above sea level. La latitud es una forma de medir qué tan lejos está un lugar del ecuador terrestre. La elevación se refiere a la altura de un lugar sobre el nivel del mar. Greenfield is at 36 degrees latitude, which is not quite halfway to the North Pole. And we're only 200 feet above sea level. Now being so close to the ocean keeps it from getting too cold here. Greenfield se encuentra a 36 grados de latitud, aún muy lejos del polo norte. Estamos solamente 200 pies sobre el nivel del mar. Nuestra cercanía al océano impide que nuestro clima sea muy frío. Hidrófilo significa que adora el agua. Cuando se aproxima al agua, absorbe el agua y la hace parte de su estructura molecular. Eso es lo que le permite que crezca. Hydrophilic means it loves water. When it gets close to water, it sucks the water into its molecular structure and it gets a lot bigger. Los polímeros son moléculas grandes cuya estructura se repite. Slime, así como las botellas de agua, son otros ejemplos de polímeros que seguramente conoces. Polymers are large molecules that have repeating structure. Other examples of polymers you may know are slime and plastic bottles. Certain molecules are small, but when they freeze, they create the structure of a crystal. Water is an example of this. Ice crystals can become huge. Hay ciertos tipos de moléculas que a pesar de que son pequeñas, al congelarse, congelarse crean una estructura cristalina. Un ejemplo de este tipo de moléculas es el agua. Los cristales del agua pueden llegar a ser enormes. Other molecules freeze into arbitrary structures, like glass. Glass has no crystal structure and the molecules bond to each other in a random way. Otras moléculas al congelarse forman estructuras aleatorias, como por ejemplo el vidrio. El vidrio no posee estructura cristalina y los enlaces moleculares ocurren de forma aleatoria. Como siempre, que viva la ciencia. And like always, science rock.